队是怎么知道石川的？你干什么呢？对不起，对不起。原来是你！快走！有什么事跟我说嘛，太君。你就是秦玉兰，你是，的确是个美人。你不用知道我是谁。你必须到德月楼陪马德旺先生吃饭喝酒。你要是不去的话，他就会在你美丽的脸蛋上留下个大窟窿。
最近我们的队伍里头出了一个汉奸，叫马德旺，他掌握了许多重要的情报。我们有很多交通站被破坏了，许多同志也因此被捕。又出了个大汉奸。上级指示我们要不惜一切代价除掉这个马德旺，越快越好。队长，这好办，不就一个汉奸吗？小菜一碟，我去办。这个人现在在哪里？这个人被黑木大佐请到了康城，住在康平路的一栋小房子里。妈的，老子去！把他的人头提回来！来，我给他下点毒，保证他活不到明天。行行行了，不就除一个汉奸吗？用不着这么兴师动众的吧？对，这次的行动啊，人不宜太多，我带着白三、吴影还有仙儿去就行了，其他的人留守。哎呀，哎，哥，鬼子对这汉奸还挺不错的啊。给他那么大的房子住，怎么动了心了？想当汉奸啊？我没想，是你想吧？你小子欠抽是不是？六七分钟巡逻一趟，看来保护的还挺严。真是啊！二鬼子有什么呀？哎，大哥，我心生一计。你想啊，我假装叛变，然后潜伏到鬼子军营里，最后啊来个反间计，你看怎么样？就你这张臭脸，谁不认识你还反间计？一边去。也是啊。哎，我告诉你啊，咱们是来干正经活的。一会儿马大旺出来了。往咱黄包车上一坐，拉个没人的地方，直接把他给……就我这么干了。再到别的地方踩踩点兄弟们，啊，哎，来，新新鲜的猪头肉啊！来来来，吃吃吃吃吃，来吃来吃吃吃吃吃吃吃吃吃，来来来，拿着拿着拿着拿着拿着拿着吃，哎好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好那宅子破下，谁谁在里头住？你不知道啊？啊，那里面住着大汉奸马德旺。哦，他他呀，啊，这当汉奸真好，这有大房子住，有大美女啊。就这身边那女的谁啊？真漂亮啊！那个女的叫秦玉兰。这你怎么认识她？谁不认识啊？就是啊，那个女的戏班唱戏的啊，花旦。挺有名的，哦，唱唱戏的，嗯、啊，这这这好好一个唱戏的，怎么就跟了一个汉奸了？这女的肯定是一贪图富贵的人，这你就不知道了。他是被逼的。那天日本兵过去
就这么拿枪指着他的头，这样他才跟了马德旺。这样，哼，原来他是被被逼的，还不起呢。嗯，这个秦玉兰呀，命挺苦的，从小家人就死光了，嗯，就剩一老奶奶，老太太一个人把他养大的。你猜日本兵怎么说、啊？你要是不听话，我就把你奶奶给杀了。你说这日本兵他多缺德呀，王王八蛋！是啊，这女人也够可怜的啊！谁说不是呢？赶赶紧吃肉！谢谢，哎，没事没事没事，来来来，吃吃吃吃吃吃吃！谢谢啊，谢谢啊，给我点，来来来，这这这块你吃。干了一天了，有什么情况？快说！马德旺通常是开汽车出去，身边多少跟随七八个保镖，每隔五六分钟就有一批伪军在他家门口巡逻。那他有没有经常去的地方？我跟了他一天，你知道吗？旗袍店、首饰店、饭馆，就没他固定去的地方。文三儿，你这边有什么情况吗？这小鬼子真，真是王八羔子。马德旺身边的那个女人叫秦玉兰，是个戏子，可怜，身边只有一个奶奶。这小鬼子逼着，逼着他，让他跟马德旺，说如果他不跟，就杀了他奶奶。怎么会有这种人渣？不仅出卖民族，还迫害妇女，像这种狐假虎威的人，早就该死。我们行动的时候，一定要保证这个女孩的安全。嗯，呃，咱们商量一下，这下边该怎么办？哎，哥，我觉得在他家动手根本没戏。急，马德旺天天开汽车出去，我就跑绳，我这条腿我也撵不上啊。其二，他就根本没固定去的地方。你刚才说他去了旗袍店，做旗袍没有？哎，好像是有，他去了一个小时呢。好，向儿，回头啊，我们到旗袍店去打听一下，如果可能的话，就在那儿动手。好，你们过来。里边请，里边请，哎，来看看这上好的布料，来。夫人想做旗袍啊？我们这的布料是全抗城最好、最齐全的。是吗？那老板，在你们这儿做旗袍的人多吗？那当然了，我们这的大师傅都是上海的，就连戏班子里的大美人秦玉兰，昨天还来订了两套呢。她说。一会儿五点过来是小样呢，啊！您看，您看啊，看好啊！哎，四点五十了，太好了！看来今天得来全不费工夫，还有十分钟，我们再等一会儿吧。希望马德旺会陪他过来，到时候我们就让他活不过今天。来，你挑挑啊，哪块布料你喜欢啊？随便挑。好。马爷，嗯，什么事儿？你忘了什么事儿了？嗯，你不是答应我和我一块儿去旗袍店试小样的吗？是是是，哎呀，我怎么会忘呢？快点，咱们这就去啊！
，马爷。啊，黑木龙小组来了，找你有急事儿。哦。啊，宝贝儿，等我一会儿啊，我马上就回来。啊。对不起，对不起，这是怎么了，姐？兄弟，兄弟，别拦我，不要去，一个人斗不过他们，再多管闲事，我不客气了。干什么？想找死啊！住手！住手！小石叔，白大哥，怎么是你呀、啊？你们怎么回事？我们本来跟着那个黑木头，可没曾想到，他也跟着想动手，所以我们就拦着他们。难道你们也是为了国宝？对，白三儿，这位是，啊，她是苗老镖头的女儿，苗香儿。这位是我们新四军游击队队长，聂天明。新四军，聂队长，幸会。苗姑娘，幸会。这里不是简化的地方，我们赶紧走吧。就凭我们几个的力量，恐怕很难抢回国宝呢。现在好了，总算看到希望了。这位兄弟，刚才多有名罪，我们是不打不相识。相信我们一起联手，一定可以把国宝抢回来。谁要跟你们联手？刚才要不是你拦着，我早把黑木龙干掉了。什么东西、啊、你？就你，刚才那两下子，早让小鬼子把你给撕了。说什么呢？不服气，咱们俩比试比试。就你，好了好了，你们俩等抢回国宝再比也不迟啊。卢兄，你不了解情况，黑木龙是该死，但是现在我们让他多活几天。为什么？我们要挟持黑木龙，逼鬼子把国宝交出来。一个大活人，说绑就绑啊！你们放心吧，我们一定有办法的。嗯，哎，聂队长。这批国宝是陈伯伯临终前托付给我爹，要交到你们新四军手上的。现在见到你们，我心上的石头也落了一半。以后啊，我们就听你的指挥。嗯，好，你放心吧。为了陈老先生和苗老英雄
，新四军一定不负所托。根据我们的监视，黑木龙每天都会去道场练剑，有一小队鬼子保护他。把这活交给我吧，只要没人捣乱，保证解决掉。对啊，不用费那劲儿，你告诉我路线，我弄个大的，我弄个大的，到时候一点，轰，让鬼子全上天去。<笑>对啊，对个屁！哎，我说你这脑子里怎么总是放炮那点事儿啊？弄个大的。你当时过年呐，我看你脑子里啊，就有一坨大的。看看看看，老子是不是来了？各兄弟，听聂队长把话说完。兄弟们，我知道你们都身怀绝技，但是这次任务非常困难。第一，不准放枪，因为放枪会惊动其他鬼子。第二，要在国宝被运送的前一天晚上绑架黑木龙，还不能让黑木大佐怀疑。这太难了。那聂队长是胸有成竹了？屁话。聂队长，别绕圈子，直接说该怎么办。来，这里呢，这里呢，是一条猪，在这里所文物转移的部队已经整装待命了。是哪个中队？是你最钟爱的第三中队。嗯，所有车辆也要检查好。都检查过了，明天早上六点准时护送离开。有戏。嗯，嗨。少佐。今天没有去练剑，没看到，我正在忙着嘛。转移文物的事情非常重要，我必须事事亲为啊。有什么需要我帮忙的吗？说不定我帮得上。哼，不需要了，我一个人就可以了。运送文物事关重大，可千万不要有任何闪失啊。这就不需要你费心了，我已经做好周密的安排，而且我会亲自带队运送不是说这个点儿黑木龙会从道场出来路过这边吗？我怎么到现在一个人都没看到？小师叔，再盯一会儿，我相信聂队长的计划。
来，哪儿呢？我们是来报案的，我姐被人欺负了。姐，快跟长官说，快说呀，你快说。姐，走。走。走。姐，走。哎，聂队长，怎么样？就在里头呢。队长，里面清理干净了。好，你在外头等，有情况通知我。黑木龙，打电话给军营，就说明天运送国宝的计划有变，改到七点。我是不会打的，你们不要太天真了。报告杨洛，不打，小心我割破你的喉咙。就算我打了，你们也不会成功的。你怎么知道我们不会成功呢？如果我失踪了，你说大佐会不会改变计划？啊？这一点我早就想到了，所以要麻烦你打电话给黑木大佐。就说你今天不回去，留在军营里，明天早上再回去运送国宝。我是不会打的，还不打？打不打？啊？好，我打。把我松开，别急，我来替你拨。我喜我喜，我是黑木龙，请给我接军营。过来，起来！我警告你，千万别耍花样。毛喜毛喜，我是黑木龙。嗨，向佐，通知第一中队，计划有变，明天早晨。七点出发，嗨，改为七点，马上通知，嗨。赵佐记错了吧？通缉兵，到，马上通知第三中队，明天护送文物的时间改为七点，嗨。打电话给黑木大佐，快打，快拨呀，拨呀。黑木龙，请大佐接电话。大佐已经休息，黑木少佐有什么事儿的话，就由我来转告。今天晚上，军营有很多重要的事情要处理，会留守军营。明天早晨，我会和第一中队一起过去转移文物，请大佐放心。军营那边怎么样了？军营的事情不用你管。你只要管理好你的车队就行了，最重要的就是车队不要出问题，啊？什么车队？我打过了，你们满意了啊？那还得看最后的结果。香儿，张嘴，张嘴。刘山，把你弟弟叫来。好。队长，外面情况怎么样？外面很安静，很安全，没有一个人。我们撤。这里比较安全，我们暂时就待在这儿。
西治安队。我们要不打个电话给晨曦治安队，让他们查实一下？不，这样会打草惊蛇的。看来黑木龙已经被人控制了，他故意说错话，是想告诉我们，他的处境很危险。另外，我们的行动计划，敌人已经很清楚了。谁这么大胆？新四军的游击队、土匪都有可能，很多人都想得到这批文物。很多双眼睛都盯着这批文物不放啊！大总，您看是否需要改变转移文物的计划？皇叔寿辰将至，船期已定，日期无论如何不能再拖了。既要安全的转移文物，又要救回少佐。还要将敌人一网打尽，真的很棘手啊！他们绑架黑木龙，但还不知道自己已经暴露。我们将计就计，文物立即连夜转移，一刻也不能耽误。方导，你具体负责此事。马上通知特勤队，护送文物到车站，交给坂田少佐，由铁路送往上海上船。为了避免对方暗中监视我们，一切的行动都要秘密进行。嗨，高队长，我们警备队配合我们皇军一起全程戒严。重点是要查城西一带，查出黑木龙少佐的下落，封锁大街小巷，一定要把他们一网打尽。嗨，记住，少开枪。不要伤了少佐，请大佐放心。黑木头啊，让咱们抓到了，再按照计划行事，离成功就不远了。是啊，啊，真没想到这次会这么顺利啊！啊，哈哈，明天我们换上日军的衣服，跟着黑木龙把装宝物的车给开出来，然后逃之夭夭，哈哈，那就离成功不远了。没错。哎，队长，你怎么了？有什么担忧的吗？是不是太顺利了？以黑木龙的性格，不会那么轻易的打电话。不是队长，你想忒多了。你别以为黑木头是少佐，他就不怕死。我跟你讲，官越大，他就越怕死。就是啊，<笑>我觉得他打电话的时候口气很奇怪。还是吴影说的对，队长，你想太多了。我倒是担心呢、啊，明天这个黑木龙会不会乖乖的跟咱们合作？他不合作那简单，直接杀了。就是，宰了他。小二。都是我最信任的武士，黑木龙少佐被人绑架，现在我们已经查出他的确切位置，是在城西治安大队的附近。你们马上到城西仔细的查一查，务必要保证少佐活着回来。好嘞。
。小二，不知道为什么，鬼子已经发现了黑魔龙失踪了。我们的计划全盘暴露，现在大佐府戒备森严，我们恐怕没法成功。队长，那个黑魔龙已经没有用了，要不然我们杀了他吧。任您处置。小鬼子，你杀了我爹，还有陈伯伯一家，我要亲手把你这个畜生给宰了，替他们报仇。哼！我们大日本皇军是不怕死的。洛阳。你暂时还不能死，你想怎么样？啊！明天我要利用你去发号施令，把国宝给骗回来。<笑>你们的计划已经失败了，你在做梦。谁说的？谁说计划失败了？黑木大佐已经知道你们挟持了我，他一定会改变计划。啊！不可能。<笑>他根本就不知道你被我们挟持了。不要欺骗自己了，刚刚你们说的我全都听到了。你知道为什么你们的计划会失败吗？啊？因为刚刚在打电话的时候，我已经传递了错误的信息，他们起了疑心。你们等着去死吧！啊！<笑>事情已经暴露了，我们必须改变计划。那那边一定会有动静，说不定已经知道我们在哪儿了。本三儿，你带人去监视鬼子，一定要注意国宝的动向。好，兄弟几个，走，跑。对,对了，黑木龙怎么办？先把他留着吧。哎呀，干脆把他杀了算了。不行，留着他可以做人质，说不定还能换回国宝。走，啊、走。
またライブリッジダッシュオフハハハハハハハハハハハハハ师傅发现了，哎，快点上，好，好，好，赶紧去，赶紧去，快去，走，慢点，快点，快点，让一下，快点，快点，让一下。烟馆老板，你在看前面的车祸？怎么了？那货有问题啊？哼，那老四啊，虽然没跟那批货在一起，但是他一直跟着那批货走。我怀疑啊，这批货里边肯定有古怪。叶师傅，走走。叶师傅，现在感觉好些了没？好多了，没有刚才那么难受了。刚才是一阵阵的眩晕，眼前还出现了幻觉。叶师傅，您不用担心，这些呢都是大烟的反应，等慢慢戒掉就好了。啊，我呀最痛恨大烟了。没想到还是招了日本人的道，染上了烟瘾。是啊，这些日本人最可恶。哎，我受伤以后一直都在武馆呢，怎么会染上烟瘾呢？岳师傅，啊，您府上烧菜做饭的人都可靠吗？那绝对没问题的。那除了这些饭菜，您还吃过别的东西没有？每天除了吃药以外。就没其他东西了。药？难道是药？不可能，不可能，不可能！药是朱大夫开的，我们是市教，他怎么会害我呢？师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。这怎么回事？德海怎么搞成这样了？啊！说话，到底怎么回事？今天白擂台挑战师傅，在擂台上辱骂师傅，大师兄气不过，就去和吉天打，结果被打成这样了。这些小日本，太不把我们中国人放在眼里了。不行。马上去
。哎，别说，你千万不能去，这是吉田下的圈套，你千万别中了日本人的圈套啊！叶师傅，您现在这样的身体状况，不能去的。是啊，师傅，您不能去，去了会死的。我知道这是个圈套，他们先让我中毒，然后摆擂台，他们就是要我死。因为他们怕我，所以说，今天我必须去。如果我不去，我们中国人就抬不起头来。泱泱大国，岂能让这些倭寇小瞧？师傅，别去了，师傅。师傅，身体重要啊！身体重要啊！我今天就是死，也要去挽回中国人的面子。岳师傅，留给青山在，不怕没柴烧。我懂你的意思，可我今天必须去。师傅，师傅，不要去！赵匡大师兄，大牛二人住，你们俩跟我来。是。你们东洋人在这撒野，哼！只要你打赢，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
抬进去。是。
，你怎么在这儿？你不是跟踪王平章去了吗？王平章在里边呢。啊？什么？他也在里边？妈的！怪不得老四啊，鬼鬼祟祟的跑到这边来，说明啊，这里边一定有勾当。哎，咱们过去看看。别别别！你没看见门口那么多守卫？咱们还是先观察观察。那些和鸦片混好的香烟，藏在一个秘密的地方，你就放心吧。这些全都是假的，老板。另外，我把你明天准备要烧的货都准备好了。嗯，老四啊，哎，那些真货可是我们的老本啊，这年头谁也靠不住。那些日本人。不是个东西，啊，跟他们干不是长久之计，得靠我们自己，要为自己留一条后路啊。那些货是我们的本钱，千万不要有任何闪失啊！哎，啊，哎，哎，老四啊，让你的兄弟们严加看管，寸步不离，装的要像真的一样，既要迷惑日本人，也要迷惑游击队。哎，老板，你放心，这我懂。好，这就叫明修暗道，暗度陈仓。我们这一次肯定会马到成功的。哎，那那一定会呀、啊。<笑>哦，老四啊，哎，还有一件事情，你亲自去查一下，是谁？带那些老百姓到我们商会门口闹事的，我奇怪的是，高翔他们警备队为什么找借口不来？这里面我就很纳闷了。你花点钱，啊，有准确的消息。好，我马上就办。烟馆一趟，你叫弟兄们精神点。如果有人敢闯进来，给我格杀勿论。是，明白。大佐，发现游击队去追踪王平章的货了。看清楚他们有多少人？两个人。两个人？那一定是来侦查的。过不了多久，整个游击队一定都会出动的。嗯。你们要不先计划一下，布一个天罗地网，这次不能让他们再跑了，一定要把他们一网打尽。大佐，请放心。
这件事情交给我了，我马上就去增派人手，立刻出发。好，你们马上去办。嗨。祭典本擂台的事，结果，结果被祭典打死了。祭典，这个混蛋！哎，陆大哥，有为，你要去哪？别拦我，我要去杀了祭典。有为，你不能去，我们都想给月师傅报仇，而且这个仇我们一定要报。嗯，但是。现在不是时候，陆大哥。是啊，我们还有任务啊。师傅，师傅，师傅，师傅。大哥回来了，白大哥，查到什么没有啊？都在啊。我跟踪王平章，发现他把鸦片还有香烟都运到了郊外的一个房子里面。明修栈道，暗度陈仓，这什么意思啊？哎，你说具体点啊？你想想。他先把香烟和鸦片运到别的地方，再在老百姓面前装无辜，就连他烧烟，都是逢场作戏。我们要拆穿他的诡计，绝对不能放过他。这样，晚上咱们行动，咱们就把他的鸦片和香烟全给他烧了，让他哭爹喊娘去。等等，鸦片一定要烧，但是呢，我们要先周密的计划一下。嗯。